हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें ट्रांसफर्मारे और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन तेज़ बुझते सुविधा हो तो देखो ये थेरेजार बर बत्रीस दशमिक पाँच दुई नम्बर एक्साम्पल और अभी अलरेडी बार बार ही बोलते क्योंकि ट्रांसफर्मारे अनेक एडभांस जैगे चले ठीक है सो अपन एन आगे जो बेसिक कन्सेप्टगुल सेगल क्योंकि खूब भलो मत आइडिया थकते हैं तो देखो हमारे किडगलो मार्क करते फोर के विर ट्रांसफर्मार और दोशो बै चारशो हमारे ट्रांस रेशियो और बोलते पॉइंट सेभेन एमपियार पयषट्टी वाट ओपेन सार्किटे रिडिंग दे ठीक है ओन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शर्ट सार्किटेड एंड फिफ्टीन भोल्ट मैं लो वोल्टेज के शर्ट सार्किट कर ले फिफ्टीन भोल्ट हाई भोल्टेज टार्मिनाले दीते हैं से क्षेत्र में कारस्पन्डिंग कारेंट पाव जाए टेन एमपियार ए पावर पाव जाए पचहत्तर वाट तेरे क्योंकुलेट दि फुल लोड इफिसियसि एट हमें मार्क करते फुल लोड इफिसियसि एट इूनिटी पावर फैक्टर और फुल लोड रेगुलेशन एट फुल लोड रेगुलेशन एट जिरो पॉइंट एट पावर फैक्टर तेल यो हमारे किड एन देखो हमारे ओपेन सार्किटर डाटाओ दी से शर्ट सार्किटर डाटाओ दी से तो एर आगे मैथगुल्लो करान समय क्योंकि देखिए ओपेन सार्किट टेस्ट अनेक क्षेत्र देना थे परवर्ती तो क्योंकुलेशने ना लागते परि तो ये क्योंकि से टाइप मैथ जैसे ओपेन सार्किट टेस्टर जे इटा वो जो अन्न दे इक्ुएशनगू पी इज इक्ुअल टू भि आई कस्टिटा वो हिसाब एखे लागे ना तर कारण हे एखे क्योंकि आर सी एक्स एम एर भैलू चाय जो आर सी एक्स एम एर भैलू चाय तो तुम ओपेन सार्किट टेस्टर वो डिपे ढुके क्योंकुलेशन करते हो तो क्योंकुलेशन एखे करब ना जस्ट जेहतु हमारे आर सी एक्स एम चाय नाई सो हमें ओट रिडिंग आर एर भैलू और एक्सर भैलू पा से रेफार टू सेकेंडारि जेहतु सेकेंडारि सैड थे रिडिंग निचि तैले कि शर्ट सार्किट टेस्टे पावर हम पचात्तर तेल पचात्तर इज इक्ल टू हम कारेंट कत दी है शर्ट सार्किट कारेंट शर्ट सार्किट कारेंट दी टेन टेन एर पर स्कोर इंटू सीम्पलि रेफार टू सेकेंडारि तैना जेटा एक आगे बोल तर ओ टू इटार भैलू टाइम एक्चुअल आसते से पचात्तर बशो मान पॉइंट सेभन फाइव पॉइंट सेभन फाइव ओह खूब ही सुंदर एक भू शर्ट सार्किट टेस्ट डाटा निची एवं एक्सो टू लागे तो भाव पे एर आगे तो देखे एमपियार जाना भोल्टेज जाना पंद्रह भोल्ट तमें एखान के जेड ओ टूटा बेर फिलते जेड समान भि वाई सीम्पल ओ होम स्ल शर्ट सार्किट भोल्टेज कत पंद भोल्ट एखे जानी दुशो बा चारशो भोल्ट देना महा बड़ मिस्टेक है कारण यहाँ शर्ट सार्किट टेस्टर रिडिंग पंद डिवाइडेड बता कत कारेंट कत दस मान जेड ओ टू टाइम आसते से वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव ओहम सीम्पल तेरा जेड ओ टू एवं एक्सओ टू टा पाइल आर ओ टू टा पाइल एटो सहाज्य एक्सओ टू टा बेर करब कत एक्सओ टू सीम्पलि हमारे रूट ओवर अफ वन पॉइंट फाइव एर ऊपर स्कोर माइनस जिरो पॉइंट सेभन फाइव एर पर स्कोर तेल कत पासी एट हिसाब कर क्योंकुलेटर यूज करब रूट ओवर अफ वन पॉइंट फाइव एर पर स्कोर माइनस पॉइंट सेभन फाइव एर पर स्कोर वन पॉइंट टू नाइन नाइन एट लिखब बोते सम्भवतः वन पॉइंट थ्री लेखा वन पॉइंट टू नाइन नाइन ओहम लिखब एन आर टू एक्सओ टू पाइल तेल 
ভোল্টেজ রেগুলেশন হিসাব করার জন্য আগে আমাদের লাগবে আই টু সেকেন্ডারি কারেন্ট যেহেতু এটা রেফার টু সেকেন্ডারি তাহলে আই টু কি আই টু কি আমাদের এই দশ এম্পিয়ার হবে তাই না যদি দশ এম্পিয়ার দেন বিশাল বড় মিস্টেক হবে আমি বলেছি শর্ট সার্কিট টেস্টের রেজাল্ট থেকে আমরা শুধু আর ও টু সেখানে যে এম্পিয়ার দেওয়া থাকবে সেটা থেকে শুধু আর ও টু এবং এক্সও টু বের করবো বাট আই টু ফুল লোড কারেন্ট বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই ইউজ করতে হবে আমাদের রেটিং ভ্যালু অর্থাৎ আমাদের উপরে হচ্ছে এস এস কত চার হাজার মাঝে মাঝে এই রেজাল্ট এবং ওই রেজাল্ট সেম আসে বাট অলওয়েজ না সেটা ডিপেন্ড করে সো আমাদের চার হাজার ডিভাইডেড বাই আমাদের কত সেকেন্ডারি করতেছে তাহলে সেকেন্ডারিতে কত ভোল্টেজ আছে চারশো ভোল্ট তাহলে চারশো এই ক্ষেত্রে আবার সোয়াল হয়েছে দশ এম্পিয়ার বাট চোখ বন্ধ করে এটা ইউজ করবেন না ঠিক আছে এর আগেও কিন্তু আমি এটা বলেছি অলওয়েজ আসবে হচ্ছে এটার হিসাব এখান থেকে হিসাব আসবে এখানে কাকতলীয়ভাবে দুটো সমান হয়ে গেছে অর্থাৎ শর্ট সার্কিট টেস্টটা করা হয়েছে ফুল লোডে ঠিক আছে দশ এম্পিয়ার তাহলে এখন কি আমরা ভোল্টেজ ড্রপটা হিসাব করতে পারি আমাদের লাগবে ফুল লোড ডিফিসিয়েন্সি ফুল লোড রেগুলেশন আচ্ছা ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে ভোল্টেজ ড্রপটা কত হবে সিম্পল ফর্মুলা আই টু ইন্টু আর ও টু কস ফাই আর ল্যাগিং না লিডিং বলছে দেখুন তো অবশ্যই আমাদের বলছে ল্যাগিং তার মানে মাঝখানে প্লাস হবে প্লাস এক্স ও টু সাইন ফাই তাহলে এখন আই টুর ভ্যালু জানা দশ এই ভ্যালুগুলো জাস্ট এখানে বসিয়ে দেবো দশ ইন্টু আর ও টু কত আর ও টু হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু কস ফাই কত কস ফাই হচ্ছে পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং বলছে প্লাস এক্সও টু এক্সও টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন নাইন ইন্টু কস ফাইয়ের কারেসপন্ডিং কস ফাইয়ের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট এইট হলে সাইন ফাইয়ের কারেসপন্ডিং ভ্যালুটা আসে জিরো পয়েন্ট সিক্স তাইলে আমরা জাস্ট কি করতে পারি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন নাইন ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তার সাথে দশ গুণন তাহলে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ আসতেছে তেরো দশমিক সাত নয় চার ভোল্ট আমি শিওর বইয়ের সাথে রেজাল্ট মেনে নেই কারণ বইতে সম্ভবত ষোলো দশমিক সামথিং দেওয়া তো বইয়ের রেজাল্টটা ঠিক নাকি ভুল এটা ভেরিফাই করার দায়িত্ব আপনাদেরই শুধু আপনাদের এইটুকু বলি আমি আগে লিখে নেই তেরো দশমিক সাত নয় চার ভোল্ট বইতে ষোলো পয়েন্ট সামথিং দেওয়া জাস্ট কত দেওয়া আমার এই মতো মনে পড়তে পড়তেছে না জাস্ট আপনি বলতে পারেন যে বইয়ের উত্তর তো হয়তো ঠিকই আছে তো বইতে তাহলে আপনারাই ভেরিফাই করে দেখুন বইতে হ্যাঁ ঠিক আছে তারা ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন নাইনের জায়গায় জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি লিখছে বাদ বাকি এগুলো সব সেম তো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিয়ে আপনি এর সাথে গুণ করে এটা যোগ করে এর সাথে গুণন করে দেখুন আপনার ষোলো পয়েন্ট সামথিং আসে কি না ক্যালকুলেটার আপনারাই ভেরিফাই করলেই বুঝতে পারবেন সো আমি বলে এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে দিলাম যে থ্রি হাজার বইতে এই ভোল্টেজ ড্রপ বের করাটা ভুল আছে তাহলে ভোল্টেজ রেগুলেশনের ফর্মুলাটা কি পার্সেন্টেজ অফ ভোল্টেজ রেগুলেশন যেটা তো তেরো দশমিক সাত নয় চার এটা হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ ড্রপ ডিভাইডেড বাই আমার কত ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত ইনিশিয়াল ভোল্টেজ তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ এটা রেফার টু সেকেন্ডারি তাই সেকেন্ডারি ভোল্টেজ কত চারশো তাই নিচে হবে চারশো চারশো গুণ একশো পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখন কি করব ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব তাই তেরো দশমিক সাত নয় চার ডিভাইডেড বাই চারশো ইন্টু একশো পার্সেন্ট বইতে যদিও এই পার্সেন্টেজটা হিসাব পয় না কিন্তু ভোল্টেজ রেগুলেশন বললে অ্যাকচুয়ালি এর আগে থ্রি হাজার বইতেই ভোল্টেজ রেগুলেশন বলে পার্সেন্টেজ পর্যন্ত বের করছে আবার এই ম্যাথে আবার পার্সেন্টেজ বের করে দেখায় নাই এই সমস্যাগুলো থ্রি হাজার বইতে অনেক বেশি প্রবল সো আপনারা যে কাজটা করতে পারেন যদি ভোল্টেজ রেগুলেশন চায় দুটোই বের করবেন ভোল্টেজ ড্রপ এবং এইটা দুটোই বের করবেন তাইলে আর কোনো রিক্সই থাকবে না তো দেখুন এবার আমি পরেরটা করব 
ফুল ল ডিফিসিয়েন্সি অ্যাট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর তাইলে আমরা যে কাজটা করব জাস্ট আমরা ইটা ইউজ করব আমরা আগে আউটপুট একেবারে এক লাইনের ভিতর সাহায্য চেষ্টা করব তাহলে উপরে হবে আউটপুট আউটপুট হচ্ছে কত ফোর কেবি এ এখানে যেটা দেওয়া থাকে সেটা বাই ডিফল্ট আউটপুট ভ্যালু তাহলে ফোর কেবি এ তাহলে ফোর কেবি এ মানে ফোর থাউজেন্ড ভি এ তার সাথে অবশ্যই কী হবে পাওয়ার ফ্যাক্টর গুণন হবে পাওয়ার ফ্যাক্টর কত ইউনিটি আপনারা কিন্তু এই এতটুকু করার পরে ভুল বসত এখানে জিরো পয়েন্ট এইট বসিয়ে দিয়ে চলে আসতে পারেন এই ভুলটা কিন্তু হতে পারে আমি প্রবাবিলিটি করে আমি এই জিনিসটা বলো কেন না নর্মাল সেন্স অনুযায়ী আমাদের নর্মাল মাইন্ড অনুযায়ী আমরা এখানে এতটুকু ক্যালকুলেশন করে এই দিকে আর খেয়াল থাকে না এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে ইফিসিয়েন্সিটা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরে করতে এবং রেগুলেশনটা জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টরে করতে সো এই রেগুলেশনের জন্য যা জিরো পয়েন্ট এইট ইউজ হবে আর এটার জন্য কিন্তু ওয়ান ইউজ হবে ইউনিটি সো এই ভুলটা কিন্তু হতে পারে সো বি কেয়ারফুল তাহলে চার হাজার গুণ এবং এটা বলছে ফুল লোড তাহলে চার হাজার গুণ ওয়ান প্লাস পি আউটপুট ডিভাইডেড বাই পি আউটপুট প্লাস অল টাইপ অফ লসেস তাহলে লস বলতে আমাদের আছে কোল লস এবং কপার লস তার ভিতর কোল লসটা আমাদের দেখুন জানা কোল লসটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট এবং এটা অলওয়েজ আমরা পাই হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে এই যে পঁয়ষট্টি ওয়াট অর্থাৎ এটা অলওয়েজই কনস্ট্যান্ট এবং এটা ওপেন সার্কিট টেস্টে যে রেজাল্ট দেয় ওইটা বাই ডিফল্ট অলওয়েজ কপার লস কোল লস বাট কপার লসটা অবশ্যই টেস্ট ভ্যালু থেকে আমরা নিব না যদিও এখানে পঁচাত্তর ওয়াটই হওয়ার কথা কারণ ফুল লোড বলছে এখানে এবং দশ এম্পিয়ার দশ এম্পিয়ার দুটো কারেন্টই আমরা দেখলাম সেম এখানেও দশ এম্পিয়ার আবার ফুল লোড কারেন্টও দশ এম্পিয়ার সো আমাদের এই যে আই টু জানা আছে টেন স্কোয়ার এখানে অ্যাকচুয়ালি এই পঁচাত্তরই আসবে টেন স্কোয়ার ইন্টু আর আর আপনি আমি তারপরে ওই যে হিসাব করে দেখাচ্ছি টেন স্কোয়ার ইন্টু আরও টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মানে পঁচাত্তরই আসবে এখানে সমান হওয়ার কারণ হচ্ছে আমার এই দুই ভ্যালু সমান বাট সমান না হলে কিন্তু অসমান যদি দুটো সেম না আসতো এই যে আই টু এবং এই কারেন্ট যদি সেম না আসতো তাহলে কিন্তু আলাদা হইতো সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করতাম ফুল লোডেরটা নট টেস্টেড টেস্টেডেরটা কখনোই ইউজ করব না এইটা খেয়াল রাখবেন আপনারা তাহলে এখন মনে হয় সব ধরনের ডাটাই আমাদের জানা আমি জাস্ট ক্যালকুলেটার ইউজ করব পঁয়ষট্টি যোগ ওইটা পঁচাত্তর হবে যোগ চার হাজার চার হাজার ভাগ অ্যান্সার তাহলে আমাদের আসতে আসতে ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় এক আট পার্সেন্ট ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় এক আট পার্সেন্ট বইতে কত দেওয়া ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় ঠিক আছে সমস্যা নেই ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় এক আট পার্সেন্ট তাহলে এই হচ্ছে আমার মোটামুটি এই কোশ্চেনের সলিউশন তো খুবই বেশ ট্রিকি একটা প্রবলেম অ্যাডভান্সড তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ